നമസ്കാരം നാലുമണി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും നിപ എറണാകുളത്ത് ചികിത്സയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥിക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു സ്ഥിരീകരണം പൂനെ വൈറോളജി ലാബിലെ പരിശോധനയിൽ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ നില തൃപ്തികരമെന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി അടുത്തിടപഴകിയ നാല് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ എറണാകുളത്ത് നിപ സ്ഥിരീകരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ കണ്ണൂരിലും അതീവ ജാഗ്രത മൂന്ന് ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് സജ്ജമാക്കും നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ കണ്ണൂർ വിഷനോട് തളിപ്പറമ്പിൽ മോഷണം തുടർക്കഥ കുറുമാത്തൂർ ചെറുക്കളയിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ കവർച്ച കവർച്ച തടയുന്നതിൽ പോലീസ് നടപടി കാര്യക്ഷമമാകുന്നില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ ചെറിയ പെരുന്നാൾ പെരുന്നാൾ ആഘോഷം മുപ്പത് നാളിലെ വ്രതാനുഷ്ഠാനം പൂർത്തിയാക്കി അവസാനഘട്ട ഒരുക്കത്തിൽ വിശ്വാസികൾ വാർത്തകൾ വിശദമായി എറണാകുളത്ത് ചികിത്സയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചു പൂനെ വൈറോളജി ജില്ല ജില്ലയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സ്ഥിരീകരണം ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ നില തൃപ്തികരമാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു എറണാകുളം പറവൂർ സ്വദേശിയ യുവാവിനാണ് പൂനെയിലെ ലാബിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിപയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് എന്നാൽ ഭയപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കിയതായും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ പറഞ്ഞു കൊച്ചിയിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് യുവാവുമായി അടുത്തിടപഴകിയ നാലു പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളും യുവാവിനെ ചികിത്സിച്ച രണ്ട് നഴ്സുമാരുമാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ യുവാവിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് നിപ വൈറസ് ബാധിച്ച യുവാവിന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും ആരോഗ്യവകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മരുന്ന് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും നല്ല പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കണ്ണൂർ വിഷൻ നിപ ബാധിച്ച് എറണാകുളത്ത് ചികിത്സയിലുള്ള യുവാവുമായി അടുത്തിടപഴകിയ ഇടപഴകിയ എൺപത്തി ആറ് പേർ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശം വൈറസ് ശരീരത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകാൻ അഞ്ച് ദിവസം മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെ വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിനാൽ കുറഞ്ഞത് പതിനാല് ദിവസമെങ്കിലും പൊതുജന സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കി ഒറ്റയ്ക്ക് ജാഗ്രതയോടെ കഴിയണമെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുന്നത് എറണാകുളത്ത് നിപ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കണ്ണൂരിലും അതീവ ജാഗ്രത മൂന്ന് ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് സജ്ജമാക്കാൻ കണ്ണൂരിൽ നടന്ന ആരോഗ്യ വിഭാഗം അടിയന്തര യോഗം തീരുമാനിച്ചു നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവുമില്ലെന്നാണ് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ കണ്ണൂർ വിഷനോട് പറഞ്ഞത് നിപ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ട ഉടൻ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെങ്കും കർശന ജാഗ്രതക്ക് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു മന്ത്രി എല്ലാ ഡി എംഒമാരുമായും വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് വഴി മുൻകരുതൽ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കണ്ണൂരിൽ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നത് ഡി എം ഒ ഡോക്ടർ കെ നാരായണ നായകിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു യോഗം നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവുമില്ലെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി ജില്ലയിൽ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നതായും മൂന്ന് ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് സജ്ജമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായും ഡോക്ടർ നാരായണ നായക് കണ്ണൂർ വിഷനോട് പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അവിടുത്തെ കോൺടാക്ട് കേസുകളൊന്നും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലില്ല എന്നാലും നമ്മൾ എല്ലാ പ്രതിരോധ നടപടികൾ അഥവാ ഉള്ള പോലെ തന്നെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ താഴെതട്ടിൽ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽ മേജർ ഹോസ്പിറ്റൽസിലേക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ബന്ധമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അഥവാ ആവശ്യം വരുവാണെങ്കിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ ഒന്ന് മെയിൻ പരിഹാര മെഡിക്കൽ കോളേജിലും പിന്നെ ഒന്ന് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലും പിന്നെ ഒന്ന് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇത് വരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പ്രശ്നങ്ങളില്ല വരുവാണെങ്കിൽ അത് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് മെയിന് ഒന്ന് എല്ലാവരും ഇത് ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കോൺടാക്ട് വന്നാൽ പോലും വലിയ ഇതായിട്ട് നമുക്ക് വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം വളരെ ഇതായിട്ട് ദിശകളിൽ മൊത്തം നമ്മൾ നൽകുന്നുണ്ട് എറണാകുളത്ത് നിപ സ്ഥിരീകരിച്ച വിദ്യാർത്ഥിയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ ആരും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡി എം ഒ അറിയിച്ചു അതീവ ജാഗ്രത മുൻകരുത
സി ഒ ടി നസീറിനെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾക്കെതിരെ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തത് പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് നിയുക്ത എം പി കെ മുരളീധരൻ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും പിടികൂടാത്ത പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ നസീർ കോടതിയിൽ പോയാൽ എല്ലാ സഹായവും കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുമെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു തലശ്ശേരി മൈസൂർ റെയിൽപാതയും വയനാട്ടിലേക്കുള്ള ബദൽ റോഡും പരിഗണിക്കും തലശ്ശേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം തലശ്ശേരിയിൽ പറഞ്ഞു ആ വ്യക്തി ഒരാളുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ ഭരണകക്ഷി എം എൽ എ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറസ്റ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരേ പന്തിയിൽ രണ്ട് വിളമ്പ് ശരിയല്ല വിൻസെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അനുവർത്തിച്ച നയം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ് അല്ലാതെ ഭരണകക്ഷി എം എൽ എക്ക് ഒരു നിയമമൊന്നും പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എക്ക് വേറെ നിയമവുമില്ല കേരളത്തിൻ്റെ തളിപ്പറമ്പിൽ മോഷണം തുടർക്കഥയാകുന്നു കുടുമാത്തൂർ ചുരുക്കളയിൽ വ്യാപക കവർച്ച നടന്നു പോലീസിനെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് മേഖലയിൽ തുടർച്ചയായി കവർച്ച അരങ്ങേറുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് ചൊറുക്കളയിലെ നാഗം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭണ്ഡാരം കുത്തിപ്പൊളിച്ച് എൺപതിനായിരത്തോളം രൂപ കവർന്നത് ഇതിന് സമീപത്ത് സന്ദീപിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അനാദിക്കടയുടെയും ഇലക്ട്രിക് ഷോപ്പിന്റെയും ഷട്ടർ തകർത്ത് കവർച്ച നടത്തി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നും കമ്പിപ്പാര ചുറ്റിക ഉളി സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കോപ്പർ എന്നിവ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നാണ് മോഷണം നടത്തിയത് ഇവയെല്ലാം ഭണ്ഡാരത്തിനരികിൽ നിന്നും തൊണ്ടി മുതലായി പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു സമീപത്തെ അൻവറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ചിക്കൻ സ്റ്റാളിൽ വെച്ചിരുന്ന പള്ളിയുടെ ഭണ്ഡാരത്തിലെ പണം കവർന്നിട്ടുണ്ട് മഞ്ചാൽ പിടുകിയിലെ ബാലന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അനാദിക്കടയിലും കവർച്ചാശ്രമം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി തളിപ്പറമ്പിൽ അരങ്ങേറിയ കവർച്ചകളെല്ലാം സമാന സ്വഭാവമുള്ളവയാണ് സംഭവത്തിൽ സി ഐ എ അനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം നടന്നു വരികയാണ് ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണവും പോലീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ആസൂത്രമായിട്ടൊരു മോഷണ ശ്രമമാണ് ഈ പ്രദേശനകത്ത് ഇന്നലെ നടന്നിട്ടുള്ളത് പോലീസ് പരാതി നൽകുകയും പോലീസ് എത്തുകയും അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പുറകിൽ പോകുന്ന ആളുകളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തണം എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവുള്ള ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് പയ്യന്നൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനം താളം തെറ്റുന്നു ഡിപ്പോയിൽ ഭരണാനുകൂല തൊഴിലാളി സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിന് തുടക്കമായി ഡ്രൈവർമാരുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കുക സർവീസുകൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സി ഐ ടി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധർണാ സമരം നടക്കുന്നത് ഡ്രൈവർമാരുടെ കുറവും ആവശ്യത്തിന് ബസ്സുകൾ ഇല്ലാത്തതും മാനേജ്മെന്റിന്റെ പിടിപ്പുകേടുമാണ് പയ്യന്നൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയുടെ പ്രവർത്തനം താളം തെറ്റാൻ കാരണം ലാഭകരമായ റൂട്ടിൽ പോലും പലപ്പോഴും സർവീസുകൾ മുടങ്ങുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഡിപ്പോയുടെ പ്രവർത്തനം സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ എത്തിയതോടെയാണ് ഭരണാനുകൂല സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ സമരം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഡിപ്പോയിൽ ധർണാ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് സംഘടനാ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ബിജു പിലാക്കൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ഡിപ്പോയിലെ ഡ്രൈവർമാരെ കാഞ്ഞങ്ങാടിക്ക് മാറ്റിയതാണ് പ്രതിസന്ധിക്കുള്ള കാരണം പലപ്പോഴും ഡ്രൈവർമാരുടെ കുറവ് കാരണം ലാഭകരമായ റൂട്ടിൽ പോലും സർവീസുകൾ മുടങ്ങുന്നുണ്ട് കൂടാതെ തകരാറിലാകുന്ന ബസ്സുകളിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണിയും യഥാസമയം നടത്തുന്നില്ല പയ്യന്നൂർ പഴയങ്ങാടി കണ്ണൂർ ചെയിൻ സർവീസുകളും മുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണ് മാനേജ്മെന്റിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പിടിപ്പുകേടാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്നാണ് തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ തൊട്ടട കിഴുന്ന സ്വദേശി അറുകണ്ടൻ ഹൌസിൽ അക്ഷയെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇയാൾ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടു പേർക്കെതിരെ പോക്സോ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രതികളായ കൊറ്റാളിയിൽ താമസിക്കുന്ന തോട്ടട കിഴുന്ന സ്വദേശി എ കെ അക്ഷയ് ചപ്പാരപ്പടവിലെ സാബിത് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് തളിപ്പറമ്പ് പോലീസ് പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തത് ഇവരിൽ അക്ഷയിനെയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് തളിപ്പറമ്പ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇയാളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് മറ്റൊരു പ്രതിയായ സാബിത് ഷാർജയിൽ ജോലി ചെയ്തു വരികയാണ് തളിപ്പറമ്പ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയാണ് പീഡനത്തിന് ഇരയായത് പ്രതികളിലൊരാൾ പെൺകുട്ടിയെ പ്രണയം നടിച്ച് പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് രണ്ടാം പ്രതി സാബിത്തും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പീഡിപ്പിച്ചു അക്
കൂത്തുപറമ്പിനടുത്ത പൂക്കോട് പിക്കപ്പ് വാൻ മറിഞ്ഞ് ഡ്രൈവർക്ക് പരിക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചയോടെ തലശ്ശേരി റോഡിലാണ് അപകടമുണ്ടായത് കൂത്തുപറമ്പ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരികയായിരുന്ന പിക്കപ്പ് വാൻ സമീപത്തെ മതിലിലിടിച്ച ശേഷം തലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു അപകടത്തിൽ വാഹനത്തിന്റെ ഡീസൽ ടാങ്ക് തകർന്ന് ഡീസൽ റോഡിലേക്ക് ഒഴുകിയത് പ്രദേശത്തെ ഏറെ നേരം പരിഭ്രാന്തി പരത്തി ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി വെള്ളം ചീറ്റിയാണ് റോഡിൽ നിന്നും ഡീസൽ നീക്കം ചെയ്തത് കതിരൂർ പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു അപകടത്തിനിരയാക്കിയ വാഹനം ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് നീക്കം ചെയ്തു തലശ്ശേരി നഗരമധ്യത്തിൽ ജ്വല്ലറി ഉടമ ദിനേശൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് നാലു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനാവാതെ അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ ലോക്കൽ പോലീസിനും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനും പിന്നാലെ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തിട്ടും കേസിൽ തുമ്പുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല പ്രതികളെ പിടികൂടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഇറങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി തലശ്ശേരി മെയിൻ റോഡിലെ സവിത ജ്വല്ലറി ഉടമ പാറപ്പുറത്ത് കുനിയിൽ ദിനേശൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് നാലു വർഷം കഴിയുമ്പോഴും പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനാവാതെ അന്വേഷണ സംഘം ഇരുട്ടിൽ തപ്പുകയാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷിച്ചിട്ടും ഇതുവരെ പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം അഞ്ചു മാസം മുൻപ് വരെ ദിനേശന്റെ ബന്ധുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സി ബി ഐ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം നിലച്ചമട്ടാണ് കുറ്റവാളികളെ പിടികൂടി നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരും എന്ന് തന്നെയാണ് ഏഷ്യൻ കമ്മിറ്റിയുടെ വിശ്വാസം പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ സി ബി ഐ പോലും ഇപ്പോൾ മന്ദഗതിയിലാണെന്നാണ് ഏഷ്യൻ കമ്മിറ്റിക്ക് സംശയം സത്യത്തിൽ ഇനിയും പ്രതികളെ പിടികൂടാ സാഹചര്യത്തിൽ ഏഷ്യൻ കമ്മിറ്റി ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടിയുമായി അടുത്ത് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടികൂടുമെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ മാത്രമാണ് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയായിരുന്നു ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റികളും വ്യാപാരികളും സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തത് എന്നാൽ ഇതുവരെ ഒരു തുമ്പുമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഏവരും ഭീതിയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് രാത്രി എട്ട് മണിയോടെയാണ് ദിനേശിനെ കടയ്ക്കുള്ളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് കൊള്ള ലക്ഷ്യമിട്ട് അന്യസംസ്ഥാന സംഘമാണ് കൊല നടത്തിയതെന്നായിരുന്നു ലോക്കൽ പോലീസിന്റെയും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെയും നിഗമനം എന്നാൽ സി ബി ഐ അടക്കം പല ഘട്ടങ്ങളിലായി വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അവർ നിരപരാധികളാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ ചെറിയ പെരുന്നാൾ റംസാനിലെ ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും മുപ്പത് പുണ്യദിനങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് നാളെ വിശ്വാസികൾ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ആത്മവിശുദ്ധിയുടെ രാപ്പകലുകളിൽ സമ്മാനിച്ച വിശുദ്ധ റംദാനിന്റെ പുണ്യവും നന്മയുടെ സന്ദേശവും പകർന്ന് ചെറിയ പെരുന്നാളിനെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് നാടെങ്ങും വിശ്വാസികൾ ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾക്ക് വിട നൽകി ചെറിയ പെരുന്നാൾ സമാഗതമാവുകയാണ് പുതുവസ്ത്രവും വിഭവങ്ങളുമായി നാടും നഗരവും പെരുന്നാളിനെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങി പ്രാർത്ഥനകളും ദാനധർമ്മങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിന്ന അവസാന പത്തിന്റെ മണിക്കൂറുകളിലും നിർധനരെ സഹായിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതരാണ് സഹോദരങ്ങൾ പെരുന്നാൾ സുദിനം ആരും വിശന്നിരിക്കരുതെന്ന ഇസ്ലാമിക സന്ദേശം അന്വർത്ഥകമാക്കാൻ ഫിത്വർ സക്കാത്ത് നൽകാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും നടക്കുന്നു ഒരുമയുടെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും മഹത്തായ പാഠമാണ് ഈ പെരുന്നാൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കണ്ണൂർ വിഷൻ ഗതാഗത കുരുക്കാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന തലശ്ശേരി നഗരത്തിൽ യാത്രക്കാരെ വലച്ച് അനധികൃത പാർക്കിംഗും പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്താണ് കാറും ടൂ വീലറും അലക്ഷ്യമായി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീതി കുറഞ്ഞ റോഡിലെ അനധികൃത പാർക്കിംഗ് ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂക്ഷമാക്കുകയാണ് തലശ്ശേരി പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് അധികൃതർ സ്ഥാപിച്ച നോ പാർക്കിംഗ് ബോർഡിന്റെ തൊട്ടുതാഴെ വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര തന്നെയാണ് കാണാൻ കഴിയുക ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന റോഡ് വീതി കുറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോഴാണ് ആകെയുള്ള സ്ഥലം പോലും ഈ വാഹനങ്ങൾ കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇത് ഇവിടെ ഗതാഗത കുരുക്കിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വണ്ടി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പോലീസ് വന്ന് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് സൈനാക്കുന്ന കാര്യം നിത്യ സംഭവം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിലവിൽ നഗരത്തിലെ റോഡ് നവീകരണം നടക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ പല റോഡുകളും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനു പുറമെയാണ് യാത്രക്കാരുടെ ദുരിതം ഇരട്ടിപ്പിച്ച് പഴയ സ്റ്റാൻഡിലെ അനധികൃത പാർക്കിംഗ് അനധികൃത പാർക്കിംഗിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം നഗരത്തിലെത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലം അധികൃതർ ഒരുക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറ
എറണാകുളത്ത് നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ കണ്ണൂരിലും അതീവ ജാഗ്രത മൂന്ന് ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് സജ്ജമാക്കും നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ കണ്ണൂർ വിഷനോട് തളിപ്പറമ്പിൽ മോഷണം തുടർ കഥ കുറുമാത്തൂർ ചൊറുക്കടയിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ കവർച്ച കവർച്ച തടയുന്നതിൽ പോലീസ് നടപടി കാര്യക്ഷമമാകുന്നില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ ചെറിയ പെരുന്നാൾ പെരുന്നാൾ ആഘോഷം മുപ്പത് നാളിലെ വ്രതാനുഷ്ഠാനം പൂർത്തിയാക്കി അവസാനഘട്ട ഒരുക്കത്തിൽ വിശ്വാസികൾ നാലുമണി വാർത്ത പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം